luar biasa di satu sisi Yusuf Mansur membangun masjid memanggil wartawan mengadakan konferensi pers mengatakan bahwa ini masjid digital pertama yang dia berencana akan bercita-cita ingin membangun seribu masjid lagi seperti itu tapi kenyataannya yang terjadi masjid tersebut meninggalkan sejumlah masalah mulai dari utang terhadap kontraktor sejumlah 5 miliar tanah yang kemudian bermasalah yang seperti kata Yusuf Mansur bahwa itu adalah tanah wakaf ternyata kenyataannya tidak tanah itu, tanah tempat Yusuf Mansur membangun masjid pertama masjid Al-Mansur tersebut tanahnya bermasalah tapi di sisi lain, berjarak 2 km, Yusuf Mansur memiliki warung stick and stick dengan total nilai aset ya tentu miliaran teman-teman. Bagaimana kita bisa menyikapi ini gitu? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salat Al-Walid. Dari Toibah TV, Yusuf Mansur bangun masjid, tinggalkan hutang. Belasan warung stick di Bandung uh, kurang lebih 100 miliar. Bukan hanya bisnis-bisnis yang berujung masalah. Dalam membangun masjid, Yusuf Mansur meninggalkan masalah. Masalah pembayaran kepada kontraktor dan masalah hukum pada lahan tempat masjid berdiri. Masjid itu adalah Masjid Al-Mansur di kompleks apartemen The Suites Metro, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Kontrakan masjid itu mengaku mengaku masih ada tagihan 5 miliar lebih kepada Yusuf Mansur dan Paitren terkait pembangunan masjid itu padahal Yusuf Mansur punya lebih dari 10 warung stick dan stick and sack di Bandung yang nilainya lebih dari 100 miliar sudahlah dia punya utang kepada kontraktor 5 miliar e, tanah atau lahan yang kata Yusuf Mansur itu adalah tanah wakaf dan ternyata bukan itu adalah tanah pihak yang sekarang berurusan dengan bank ini semua bermasalah teman-teman jadi ini seolah-olah apa yang disentuh oleh Yusuf Mansur ini kemudian menimbulkan masalah gitu. karena kemungkinan besar orang kalau tidak ikhlas ya seperti ini akhirnya gitu padahal kan kalau memang dia ikhlas tulus ini harusnya sudah lama selesai teman-teman bagaimana bagaimana bisa ada sebuah masjid yang dibangun dan ini heboh teman-teman pemberitaan di mana-mana nah, ini saya tampilkan portal beritanya teman-teman dari detik eh, dari tempo dan eh, apa republika teman-teman bahwa itu adalah masjid eh, digital pertama namun setelah didatangi da oleh Pak Darso Arif dan juga beliau ibadah dan sholat di dalamnya itu jauh eh, dari apa yang pernah dikatakan oleh Yusuf Masur dan kawan-kawannya teman-teman belum lagi kita melihat saya katakan kembali bahwa Bangunan itu meninggalkan hutang senilai 5 miliar dan tanahnya ini bermasalah dengan bank, teman-teman. Kan ini miris, teman-teman. Bagaimana ceritanya seorang Yusuf Mansur bisa bertingkah seperti ini gitu? Dan dia sampai hari ini masih aman-aman saja. Kalau mau dibilang dia tidak punya uang, itu omong kosong. Seperti yang ada di channel ini bahwa di sisi lain dia punya warung stick and stick senilai 100 miliar kurang lebih, teman-teman. Belasan warung stick and stick di Bandung, teman-teman. Bagaimana bisa dia punya warung stick and stick belasan belasan outlet yang kemudian nilainya miliaran, tapi di sisi lain ketika dia membangun masjid, ini seolah-olah hanya pencitraan karena karena kenapa dibilang pencitraan? itu meninggalkan hutang 5 miliar dan tanah tempat masjid itu dibangun bermasalah teman-teman ini 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 ulah seorang Yusuf Mansur yang sebenarnya harus kita hentikan teman-teman mari kita simak uh, pernyataan dari Pak Darso Arif di channel Youtube Otaibah TV Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Darso Arif Bakuama di Toibo TV di hari Rabu tanggal 3 Juli 2024. Kali ini saya mau memberitakan tentang Masjid Al Mansur yang berada di The Suite Metro, sebuah apartemen terkenal di Jalan Bypass Farno Hatta, Buah Batu, Bandung. Di Kompleks pertokohan yang berada dalam satu lokasi dengan apartemen itu berdiri kantor Paitren dulu. Sekarang hanya tinggal bekas-bekasnya saja. Pada tanggal 18 Mei 2020, 2018 yang lalu, lima tahun yang lalu, Yusuf Mansur bersama Pak Hari Wibowo, almarhum Direktur Peter Paitren kala itu, juga Anwar Sani, seorang sohib, teman akrabnya Yusuf Mansur, elemen dari Darul Quran yang dimiliki oleh Yusuf Mansur, itu melakukan jumpa pers dengan berbagai media di Masjid 
Al-Mansur tersebut uh, Semua semua uh, media-media mainstream ikut memberitakan peristiwa ini Ada kompas, ada pikiran rakyat, ada tempo, ada detikom dan masih banyak lagi Yusuf Mansur dan elemen-elemen patron ketika itu Pembesar-pembesar patron dan daku ketika itu Berseloroh bahwa Masjid Al-Mansur adalah Masjid pertama di Indonesia Yang semua elemen-elemennya uh, Semua penggerak-penggeraknya itu telah digitalisasi Jadi mereka mengklaim bahwa inilah masjid digital pertama di Indonesia Yusuf Mansur kemudian berseloroh bahwa dia akan membangun masjid digital se semacam itu sebanyak seribu masjid seluruh Indonesia. Kenapa hari ini kami katakan untuk memboy ke warung stick and stick teman-teman? Karena bagaimana tidak seorang Yusuf Mansur yang mengeluarkan sejumlah duit sampai miliaran kemudian untuk kemudian mengembangkan warung stick and stick ini bersama jadi Broto Seno. Tapi di sisi lain ketika dia membangun masjid, mengadakan jumpa pers, pers bersama wartawan, diberitakan di mana-mana tapi pada akhirnya meninggalkan masalah teman-teman utang 5 miliar dan lahan tempat pembangunan masjid tersebut yang kemudian bermasalah dengan uh, sebuah bom teman-teman ini kan miris kita sebagai umat Islam melihat hal ini dan apakah kemudian Yusuf Mansur akan kita biarkan seperti ini terus teman-teman orang ini saya katakan bahwa orang ini Yusuf Mansur ini secara tidak langsung melecehkan Islam teman-teman dia bermain-main dengan Islam teman-teman Lalu, lalu bagaimana kemudian pengikutnya mau mengatakan ini gitu Masih mau memuja-muja Yusuf Mansur gitu Saya rasa Anda perlu uh, introspeksi diri lagi gitu Anda perlu kemudian melihat kembali, meninjau kembali cara berpikir Anda Bagaimana ceritanya ada masalah seperti ini Lalu kemudian Anda tetap mengeluh-ngeluhkan seorang Yusuf Mansur gitu Kalau memang ini tidak betul Yusuf Mansur sampai hari ini tidak berbicara loh Dan Pak Darso Arief sudah berulang-ulang membahas masalah ini gitu Mari kita lihat sebuah portal uh, berita uh, dua di sini. Ini dari dari Republika, Paytren bangun masjid digital pertama di Indonesia. Ini berita tahun 2018. Saya telusuri beritanya, memang ada semua 2018. Silakan teman-teman riset pembangunan masjid Al-Mansur oleh Yusuf Mansur. Itu akan ada, teman-teman. Lalu kemudian dari Tekno, dari Tempo, pendiri Paytren Yusuf Mansur ingin bangun seribu masjid digital. Ini kalau memang kalau orang ini melakukan pencitraan itu hebat, teman-teman. Hebat. Bayangkan dia bisa melakukan jumpa pers dan kemudian diberitakan kemana-mana Ternyata masjid itu bermasalah teman-teman Bukan masjidnya Pembangunan masjid itu bermasalah teman-teman Mulai dari lahannya yang kemudian bermasalah dengan bank Dan kemudian uh, punya utang dari hasil membangun masjid itu Dari membangun masjid itu meninggalkan utang senilai 5 miliar Dari kontraktor Ini bagaimana ya teman-teman Bagaimana kita menyikapi ini sebagai umat muslim bagi saya Yusuf Mansur harus dikejar teman-teman Dia punya warung stick and stick Anehnya di situ loh Dia punya bangunan bernama warung stick and stick Dia habiskan uangnya di sana Dia keluarkan sejumlah uang Miliaran di sana teman-teman Tapi ketika membangun masjid Hanya sibuk memanggil wartawan Bukan kemudian Menyelesaikan masjid itu sebagaimana mestinya gitu Berkuar-kuar masjid digital pertama Apalah segala macam Ternyata meninggalkan utang 5, 5 miliar Tanahnya pun bermasalah, katanya tanah wakaf. Ini memang umumnya Yusuf Mansur tidak bisa dipercaya, teman-teman. Bagaimana bisa dia mengatakan itu tanah wakaf sementara kenyataannya itu justru bermasalah dengan bank. Ini masjid loh, nggak main-main, teman. Mari kita lanjutkan. Dalam press conference itu juga diungkapkan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawannya bahwa masjid itu dibangun atas sumbangsi, atas sedekah dari para pengguna Paytren. Dalam pemberitaan juga disebutkan bahwa kontraktor masjid itu sebuah perusahaan di, Bangun, eh, di Bandung itu mengatakan bahwa awalnya masjid itu sudah dihitung akan menghabiskan biaya sebesar 11 miliar namun realisasinya hanya menghabiskan 6 miliar rupiah Saudara-saudara uh, Yusuf Mansur juga kala itu berseloroh bahwa selain masjid sebagai masjid ini sebagai masjid digital, masjid itu juga akan menjadi penggerak bagi usaha kecil dan menengah, juga menjadi penggerak dalam uh, wisata religi dan lain sebagainya. Hari ini saudara-saudara, lima tahun kemudian, apa yang kita saksikan di Masjid Al Mansur 
kemarin hari Selasa tanggal 2 Juli saya berkesempatan sholat juhur berjemaah di masjid itu dan pandangan mata saya masjid itu saat ini sudah bertolak belakang 180 derajat berbeda dari apa yang pernah diungkapkan oleh Yusuf Mansur Hari Wibo, Anwar Sani dan lain sebagainya tentang masjid itu jangankan soal digital hal-hal mendasar dari elemen masjid pun uh, masjid itu sekarang sudah susah untuk digerakkan toilet memang masih berfungsi tempat wudhu masih berfungsi tapi agak berat kalau kita mengatakan bahwa toilet dan kamar mandi masjid itu bersih saya rasa ini masih terlalu berat untuk kita sematkan itu yang berikut Dinding masjid ini juga sudah terkelupas cat-catnya. Bahkan di beberapa bagian di lantai masjid itu sudah tumbuh rumput yang seharusnya tidak ada di situ. Menara masjid itu dinding-dindingnya sudah banyak yang copot. Bahkan uh, bagian belakang masjid yang tadinya disediakan sebagai kantin dan lain sebagainya itu sudah berubah fungsi menjadi gudang atau tempat menyimpan barang-barang yang tidak, uh, tidak dipakai. Halaman masjid itu, samping masjid itu ditumbuhi oleh semak yang sangat lebat. Bukan hanya itu saudara-saudara, lahan tempat berdirinya masjid ini yang tadinya disebutkan oleh Yusuf Mansur sebagai wakaf, itu ternyata masih punya urusan secara hukum yang belum selesai dengan pihak ketiga lainnya. Lahan tanah masjid itu uh, secara hukum dimiliki oleh pihak lain dan sedang diawasi oleh sebuah bank swasta nasional. Saya pernah memberitakan ini dalam dua video terdahulu di channel ini. Ya, yep, ini pernah diupload oleh Pak Darso dan kita reaction juga. Di situ ada papan nama e, sebuah bank gitu. Yang jelas ini e, sudah terbukti ya bahwa memang tanah e, tempat pembangunan masjid ini bermasalah, teman-teman. Kita tidak mempermasalahkan masjidnya tapi ini yang kita permasalahkan bagaimana Yusuf Mansur membuat membangun semua masjid namun semua namun kemudian bermasalah teman-teman sudahlah meninggalkan utang 5 miliar tanahnya bermasalah gitu ini ini saya bisa duga bahwa Yusuf Mansur membuat hal-hal seperti ini untuk mencitrakan dirinya ini ini dermawan teman-teman tapi aslinya orangnya pelit bagaimana ceritanya 5 miliar dia masih meninggalkan utang 5 miliar sementara di sisi lain dia bangun warung stick and stick dengan modal puluhan miliar dia kembangkan warung stick and stick dengan modal puluhan miliar bahkan ratusan miliar kalau dihitung seluruh warung stick and stick ini, ini ngeri teman-teman dia bangun bersama dia kembangkan bersama jadi Broto Suseno sementara di sisi lain dia membangun satu masjid Al Mansur yang dengan eh katanya mau bangun seribu masjid baru satu aja bermasalah gimana kalau seribu teman-teman ini ini ngeri teman-teman orang ini eh nggak tahu kita mau bilang apa gitu dan kepada orang yang e, kemudian bermasalah masalah utang 5 miliar itu kami sarankan untuk menggunakan jasa debt collector saja buat mengejar Yusuf Mansur agar kemudian bisa terselesaikan teman-teman bagaimana tidak kalau misalkan e, tidak di, dikejar kalau misalkan anda hanya sekedar bilang e, di sini di sini ada nanti teman-teman silakan e, apa namanya simak langsung di channel YouTube Taiba TV dia mengatakan akan eh, apa namanya menunggu di pengadilan akhirat. Iya betul. Tapi selama Anda masih bisa berjuang di dunia, memper, apa namanya memperjuangkan hak Anda di dunia, perjuangkanlah. Karena memperjuangkan harta kita itu bagian dari jihad gitu. Apalagi ini menyangkut masjid, teman-teman. Apalagi ini menyangkut tentang masjid. Karena menurut Pak Darso dalam tayangan video ini, dia mengatakan bahwa ada menyampaikan ke dia ketika menagih utang ke Yusuf Mansur, dia menggunakan, menggunakan jasa debt collector itu masalahnya selesai gitu. Jadi saya harap kepada orang yang bersangkutan dengan kasus ini, kasus pembangunan masjid yang masjid Al Mansur ini yang kemudian bermasalah hari ini, untuk kemudian berikhtiar semaksimal mungkin gitu. Selama itu halal, selama itu santun, sopan segala macam, gunakan, gunakan. Jangan terlalu kelemahan kita umat Islam ini itu apa ya bahasa ini ya bisa dibilang malas gitu loh, malas untuk berikhtiar apa-apa. Iya memang betul. Di akhirat pengadilan akhirat ada, tapi tidak begitu juga caranya gitu. Perjuangkan hak kita, perjuangkan hak anda gitu, perjuangkan harta kita. Saya yakin 
apa namanya uh, Rasulullah mengatakan bahwa memperjuangkan harta itu bagian dari jihad itu tidak tidak kemudian serta merta turun tanpa alasan tanpa tujuan saya rasa untuk kemudian kita hari ini memperjuangkan hak kita gitu jangan kemudian hanya berdiam diri pasrah nggak bergerak tidak berhitiar lalu kemudian mengatakan saya tunggu di pengelolaan akhirat iya itu itu opsi terakhir paling terakhir ketika usaha maksimal anda sudah usaha anda sudah semaksimal mungkin namun tidak berhasil baru kemudian anda mengatakan saya tunggu di pengadilan akhirat tapi anda belum melakukan apa-apa lalu kemudian berbicara seperti itu 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 kemudian membuat orang-orang seperti ini makin merajalela di di bumi kita Indonesia gitu perjuangkan ke anda perjuangkan kemudian masjid ini sampai kemudian tidak meninggalkan masalah seperti ini gitu mulai dari tanahnya yang bermasalah dengan bank pembangunannya meninggalkan hutang dari kontraktor ini ini anda harus kejar ya semasur gitu harus anda kejar ya semasur ini bagaimana caranya bagaimanapun caranya gitu teman-teman saudara-saudara berikut ini saya mau hadirkan pemandangan terakhir uh, masjid al mansur nanti kita lihat sendiri uh, keadaannya ada satu lagi masalah yang ingin saya sampaikan di sini bahwa lahan tempat berdirinya masjid al mansur itu itu ternyata bukan wakaf seperti sebagaimana yang di ungkapkan oleh Yusuf Masur dan teman-temannya pada tahun 2018 yang lalu lahan itu dimiliki oleh pihak lain dan saat ini sedang diawasi oleh sebuah bank swasta nasional nanti papan pengumumannya saya sertakan dalam video ini mudah-mudahan video saya ini bermanfaat termasuk video pemandangan uh, warung stick and stick yang berada di jalan Soekarno Hatta Bypass kota Bandung ini Semoga bermanfaat, saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin Dan sampai bertemu pada video-video yang akan datang Tetap dengan Yusuf Masyur dan masalah-masalah hukum dan lain sebagainya yang melingkari dia Dan saya cukup sekian, bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belakang masih sayang banget ya Ini memang saya bisa bilang bahwa masjid ini hanya dibangun hanya seolah-olah hanya untuk pencitraan teman-teman sangat tidak terawat sangat tidak terawat teman-teman.
Nah itu papan yang kemudian e, dimaksud oleh Pak Darso tadi bahwa ini e, selo, sebut dari papan pengumuman bahwa memang tanah ini tanah dari masjid yang dibangun oleh Yusuf Mansur ini bernama Masjid Al Mansur ini itu bermasalah dengan e, pihak bank tanahnya bermasalah dengan pihak bank teman-teman dan ini bagaimana solusinya gitu bagaimana Yusuf Mansur kemudian bisa kemudian harusnya bertanggung jawab dengan dengan masalah ini gitu dia dia katakan di tahun 2018 bahwa itu adalah tanah wakaf ternyata ini tanah bermasalah teman-teman ini orang ini memang di mana mana bikin masalah gitu jangan kan dia bikin e, perusahaan bangun masjid saja bisa bermasalah loh unik orang ini nih kurang lebih 2 km dari uh, masjid Al Mansur tadi yang tidak terawat tadi teman-teman ada sebuah warung steak and steak yang kemudian terawat dibangun dengan baik dan bersih uh, ya seperti yang teman-teman lihat di video Pak Darso ya dan situ Pak Darso mengatakan bahwa lahan itu disewa dan kurang lebih dua bulan lagi akan berakhir dan sedang dibangun penggantinya gitu, warung steak and steak luar biasa di satu sisi Yusuf Mansur membangun masjid memanggil wartawan mengadakan konferensi pers mengatakan bahwa ini masjid digital pertama yang dia berencana akan bercita-cita ingin membangun seribu masjid lagi seperti itu tapi kenyataannya yang terjadi masjid tersebut meninggalkan sejumlah masalah mulai dari utang terhadap kontraktor sejumlah 5 miliar tanah yang kemudian bermasalah yang seperti kata Yusuf Mansur bahwa itu adalah tanah wakaf ternyata kenyataannya tidak tanah itu, tanah tempat Yusuf Mansur membangun masjid pertama masjid Al Mansur tersebut tanahnya bermasalah seperti yang teman-teman lihat di ada plang papan pengumuman dari sebuah bank gitu bahwa itu tanah bersengketa tanah sengketa gitu bermasalah gitu tapi di sisi lain berjarak 2 km Yusuf Mansur memiliki warung stick and stick dengan total nilai aset ya tentu miliaran teman-teman bagaimana kita bisa menyikapi ini gitu bagaimana kita menyikapi ini makanya kemudian kami menyuarakan untuk terus memboikot warung stick and stick selama Yusuf Mansur tidak memperbaiki diri tidak punya etikat untuk kemudian jujur Bagaimana ceritanya gitu? Ada masalah seperti ini lalu kemudian diam-diam saja gitu. Padahal sudah ramai diberitakan di media sosial, makanya citra dia baik. Tapi kenyataannya seperti ini. Citra dia membangun masjid, tapi kenyataannya meninggalkan utang 5 miliar. Tanahnya bermasalah. Sementara portal-portal berita sudah terlanjur memberitakan Yusuf Mansur, pemilik Paytrain, bangun masjid digital pertama. Orang tentu lihat, woi bagus. Orang tidak tahu bahwa berita itu ada borok di belakangnya gitu. Ada masalah di belakangnya, masjid yang dibangun dengan pemberitaan yang heboh, ternyata di kemudian hari menimbulkan masalah. Sampai hari ini belum selesai, teman-teman. Sampai hari ini belum selesai. Dan saya rasa tidak ada etikat Yusuf Mansur untuk menyelesaikan ini, gitu. Karena sampai diberitakan oleh Padar dari tahun 2018 sampai hari ini, 
masalah ini belum selesai gitu artinya kan tidak punya etika untuk menyelesaikan harusnya kan Yusuf Mansur begitu melihat bahwa ini bermasalah harusnya menyelesaikan gitu berupaya untuk menyelesaikan saya rasa kalau Yusuf Mansur punya niat menyelesaikan masalah ini tidak sampai masalah ini kepada Arsul masalahnya sudah selesai masalahnya sudah selesai tapi kenyataannya kan tidak mungkin dengan pemerintahan Pak Darso ini mungkin kemudian masalahnya bisa selesai Insya Allah Bismillah teman atau juga mungkin bisa menggunakan uh, jasa debt collector sekali lagi saya katakan di satu sisi Yusuf Mansur membangun masjid bermasalah di sisi lain jarak 2 km dari situ ada aset dia bernama warung stick and stick bernilai miliaran rupiah teman teman makanya kenapa kemudian kami suarakan untuk memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur yaitu bebek haji, bebek goreng haji selamat, warung stick and stick, ayam penyet pasmoro dan lain-lain sebagainya yang bersentuhan dengan Yusuf Mansur mari kita bro, e, boykot teman teman saya Rital Walid wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next videos tetap boykot warung stick and stick